Die mittelalterliche Küche ist ganz, ganz eng mit der mittelalterlichen Medizin verknüpft. Und für die mittelalterliche Medizin ist es wichtig, dass der Mensch gesund bleibt. Also es geht um Gesundheitsprophylaxe. Und die Ernährung spielt da insofern eine wichtige Rolle, weil du jeden Tag Nahrung zu dir nimmst. Ja, aber das ist ja ganz ähnlich wie bei uns, weil wir schauen ja auch, dass die Leute nicht krank werden, dass zumindest der Gesundheitszustand erhalten wird. So wie sie reinkommen, sollen sie auch wieder rausgehen. Und da gibt es ja halt auch einige Maßnahmen, was die Hygiene betrifft, nicht? zum Beispiel diese ganze Desinfektionsgeschichte, die wir beim Arbeitsplatz machen. Oder auch die Sterilisation. Ne? Sterilisation, so wie bei den Katzen? Nicht ganz. Also wir machen die Bakterien und Viren unfruchtbar in dem Sinn, also wir sterilisieren die. Das heißt, alle Dinge, die wir mehrfach verwenden, so wie die Griffstücke zum Beispiel, die sterilisieren wir. Das heißt, wenn die Tätowierung fertig gemacht ist, dann kommt das Griffstück, nachdem es von der Maschine überbaut worden ist, in den Ultraschallreiniger. Dort wird eben mit Ultraschall, wie der Name schon sagt, das Ganze gereinigt von festen Partikeln, also von davor, von der Vaseline, die da drauf ist und so weiter. Dann reinigen wir es manuell noch einmal, werden kleine Bürsten, auch Zahnbürsten und so weiter verwendet, dass das wirklich alles einmal sauber ist. Aber Viren und Bakterien sind da natürlich drauf. Nach wie vor, das kann man nicht wegwaschen. Dann wird es einpackt in eine spezielle Tüte und das Ding kommt dann in den Autoklaven. Der Autoklav ist sowas wie ein Dampfkochtopf, wo durch Überdruck einfach der Dampf eine höhere Temperatur als 100 Grad Celsius erreichen kann, nämlich 130 bis 135 Grad. Und da werden die ganzen Viren und Bakterien alle abgetötet. Wenn das dann durchgelaufen ist, ist das fertig und kann wieder benutzt werden und ist aber ganz sauber und steril. Bakterien und Viren waren im Mittelalter nicht bekannt, also haben wir dieses Hygienekonzept nicht. Aber was wir haben, das ist eine Medizintheorie, die eigentlich das komplette mittelalterliche Leben bestimmt, nämlich die Vier-Säfte-Lehre. In der Medizintheorie des Mittelalters gab es vier Typen. Die Sanguinikerin, die Phlegmatikerin, die Melancholikerin die Cholerikerin. Diese hatten individuelle Eigenschaften. Die Sanguinikerin ist heiter und aktiv. Die Phlegmatikerin ist passiv und schwerfällig. Die Melancholikerin ist nachdenklich und traurig. Die Cholerikerin ist reizbar und erregbar. Bereits im Mittelalter wusste man, dass Ernährung die Gesundheit eines Menschen stark beeinflussen kann. Ist die Sanguinikerin Bananen, wird sie übermütig. Ist die Phlegmatikerin Fisch, Raubt ihr das Energie? Ist die Melancholikerin Zitrone? Schlägt ihr das aufs Gemüt? Ist die Cholerikerin Ingwer? Wird sie wütender? Ist die Sanguinikerin Zitronen? Wird sie schwermütig? Ist die Phlegmatikerin Ingwer? Macht ihr das Feuer unterm Hintern? Ist die Melancholikerin Bananen? Wird sie fröhlicher? Ist die Cholerikerin Fisch? Entspannt sie sich. Um gesund zu bleiben, ist es wichtig, dass man ausschließlich das isst, was einem selbst gut tut. Und was hat das jetzt mit der mittelalterlichen Küche zu tun? Das hat man eigentlich hauptsächlich mit Soßen gemacht. Die mittelalterliche Küche ist eine Soßenküche. Na, nicht sowas. Sowas. 
damit machen wir Soßen. Die hat man im Mittelalter nämlich nicht nur gegessen, weil sie gut waren, sondern weil man glaubt hat, dass sie gesund sind. Die mittelalterliche Medizin hat vermittelt, dass die Soßen bei der Verdauung nachhelfen. Wir machen halt drei Soßen. Ob sie gesund sind, weiß ich nicht. Gut sind sie auf alle Fälle. Die erste Soße, die wir machen, die heißt in den Handschriften mai -Sauce. Das ist eine Instant-Sauce des Mittelalters. Das Lustige daran ist, dass man eigentlich im Mai nur die Kräuter sammelt, die dann trocknet, damit man dann im Rest vom Jahr eine Soße draus machen kann. Dafür mixen wir Petersilie, Schnittlauch, Liebstöckel und eine Mischung aus Bonnenkraut, Salbei, Minze und Dille zu einem Pulver. Damit haben wir jetzt das Instant Pulver für unsere Sauce und damit wir die anrühren können, braucht man noch eine Flüssigkeit. Man kann entweder Essig oder Öl verwenden. Die Maisos kann man gut zum gegrillten Fleisch geben oder mit dem Weißbrot auftunken. Oder wenn man nur das Pulver hat, kann man das natürlich auch auf ein Butterbrot streuen. Die zweite Sauce, die wir machen, das ist die schwalenberg -Sauce. Die ist mit dem Namen überliefert und vielleicht ist das der Name von einem Koch. Aber was wirklich interessant ist in dieser Sauce, ist der Schluss. Da steht nämlich, und die ist gut im Winter. Und das bezieht sie aus medizinischer Sicht auf die heißen, erwärmenden Gewürze, die wir für die Sauce verwenden. Als scharfe Gewürze haben wir in der Sauce Pfeffer, Ingwer, Knoblauch. Das geben wir mit dem Honig in einen Rotwein und lassen das mal ordentlich aufkühlen. Wir lassen die Flüssigkeit ein bisschen einreduzieren, geben das Weißbrot rein, kochen das noch einmal auf, pürieren das mit dem Mixstab durch, schmecken mit Honig ab und dann sind wir fertig. Die letzte Sauce, die wir heute machen, das ist eine Zwetschgensauce. Im Mittelalter haben sie sehr viel mit Früchten gekocht, weil das war eine der wenigen Möglichkeiten, wie man ein bisschen Süße in die Speisen kriegt. Außerdem ist das Einkochen eine Möglichkeit, wie man die Früchte auch haltbar macht. Für die Sauce nehmen wir eine Zwetschgen, einen Rotwein und die klassischen mittelalterlichen Gewürze, Ingwer, Zimt und Nelken und die lassen wir ganz, ganz lang kochen. So wie Bovidl. Damit sind unsere Soßen fertig. Die Mai-Sauce, die Schwalenberg-Sauce und die Zwetschgen-Sauce. Die mittelalterlichen Soßen passen zu jeder Grillerei. Probiert es zu Pommes oder ihr nehmt es einfach, was euch schmeckt und dann passt es. Mmh.